ഇപ്പോൾ നാം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് ഉള്ള ഏതൊരു സഭയെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം സംഭവിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നത് അവ ഇനിയോട് കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സഭയായിരിക്കുന്ന എഫ് എസ് ഒ സഭയിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് സ്തോത്രം സന്തോഷമുള്ള ദൈവങ്ങൾക്കാൻ ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഈ ഏത് സഭകളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സ്തോത്രം അത് ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ സ്തോത്രം അല്ല അതിനെ ക്ഷമിക്കണം കാരണം ഈ മൂന്ന് സഭയെ പറ്റി ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ആ ഏത് സഭയുടെ ചെറിയൊരു രൂപം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് തരാൻ പോവുകയാണ് സ്തോത്രം എഫ് എസ് ഓസ് സഭ എഫ് എസ് ഓസ് സഭയ്ക്ക് സ്തോത്രം ദൈവം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജയിക്കുന്നവര് ഞാൻ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കൊടുക്കും സ്തോത്രം രണ്ടാമത്തെ സഭയാണ് സ്മരണ എന്ന സഭ സ്മരണ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വിറ്റ് അഥവാ കൈപ്പിൻ്റെ അനുഭവമുള്ള സഭയാണ് അവരോട് പറയാണ് ജയിക്കുന്ന മതി ഞാൻ ജീവ കിരികിടം കിടുക്കും പ്രൈസ് കാർ ആളുകൾ മൂന്നാമത്തെ സഭയാണ് ബർഗമോ സഭ ബർഗമോ സഭ എന്ന് ഈ കോംപ്രമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സഭ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് ഏത് വന്നു പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സഭ അവര് അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അവർ ജയിക്കുന്നവന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മല്ല കൊടുക്കും പ്രൈസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മല്ലയാണ് ഈ ദേവദാസങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് പുതിയ പഴയ നിയമ സഭയ്ക്ക് പഴയ നിയമ കാലത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ദേവദാസൻ പഴയ നിയമം ആൾക്കാർ കൊടുത്തിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ആ പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഞാൻ ന്യായ പ്രമാണം രാപ്പകൽ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്നാ നീ നാർത്തനാകും പക്ഷെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ന സ്തോത്രം അവനൊന്നും അവളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ദൈവം എന്തിനു ഈ മന്ന മറച്ചു വരുന്നു മന്ന എന്തിനു മറച്ചു വരുന്നു പിന്നെ അവൻ അത് മാത്രമല്ല അവന് പുതിയൊരു പേരും കൊടുക്കും സ്തോത്രം മൂന്നാ നാലാമത്തെ സമയാണ് അവിടെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ജയിച്ചവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന തന്നെയാണ് ഉദയ നക്ഷത്രം സ്തോത്രം അത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ജാതികളുടെ മേൽ അധികാരം കൊടുക്കുന്നു എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ജാതികൾക്ക് മേൽ അധികാരം കൊടുക്കുന്നു നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ സഭയാണ് സർദീസിലെ സഭ സ്തോത്രം അത് ഒരു ചടഞ്ഞ സഭയാണ് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ആ സഭ എന്താ കിട്ടുന്നതെന്നറിയാമോ സ്തോത്രം വെള്ള ഉടുപ്പ് കൊടുക്കുന്നു സ്തോത്രം ജയിക്കുന്നവർ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് വെള്ള ഉടുപ്പ് കൊടുക്കും സ്തോത്രം ആറാമത്തെ സഭയാണ് ഫിലഡൽഫിയ സഭ അതായത് ലവ് സഭ സ്തോത്രം അവന് പുതിയ നാമം എഴുതി കൊടുക്കും സ്വതന്ത്രം അത് മാത്രമല്ല ജയിക്കുന്നവരെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ തൂണാക്കും അവന് ജയിക്കുന്നവരുടെ ആലയത്തിലെ തൂണാക്കും ആ ഏഴാമത്തെ സഭയാണ് ലബോധിക്ക സഭയെ ലൂക്ക് വാം സഭ സ്വതന്ത്രം എന്താ ചൂടുമല്ല തണുപ്പുമല്ല സ്വതന്ത്രം ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല നീ ശീതവാനോ ഉഷ്ണവാനോ അല്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉമന്ന് കളയുന്ന ഉമന്ന് കളയുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രം അവരോട് പറയുന്നത് നീ ജയിച്ചാൽ ജയിച്ചാൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്ന പറയുന്നത് സിംഹാസനത്തിന് ഇരിപ്പാടുള്ള വരങ്ങളും പ്രേക്കാട് ഞാൻ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ള സ്വാത്രം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന വെളിപ്പാടിനെ പറ്റിയാണ് പ്രേക്കാട് ഞാൻ തിയോളജി എന്ന പറയുന്നത് സ്തോത്രം ദൈവജനം നാം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ജയിക്കുന്നവന് എന്ത് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് സ്തോത്രം ജയിക്കുന്നവന് എന്ത് കിട്ടും ഏത് കാര്യങ്ങൾ ജയിക്കുന്നവന് കിട്ടുന്നതായി ഇവിടെ പ്രതിപാദനത്തിൽ പറയുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഈ ദൈവവചനം ഞാൻ വായിച്ചത് കൊണ്ടും ഞാൻ പഠിച്ചത് കൊണ്ടും എനിക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ഒന്ന് ജീവപക്ഷത്തിന് ഫലം വേണ്ട ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സ്തോത്രം ജീവകിരീടം വേണ്ട ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സ്തോത്രം ആരെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ അതെനിക്ക് വേണം സ്തോത്രം അത് ആർക്ക് വേണം എനിക്ക് വേണം പുതിയൊരു പേരെനിക്ക് വേണം സ്തോത്രം ജാതികളുടെ പേര് അധികാരം എനിക്ക് വേണം പ്രേസ്കോട് അവൻ തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അത് മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു പുതിയ വെള്ള നിലയെങ്കിൽ വേണം സ്തോത്രം ആരെയ്യ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ തൂണാകണം പ്രേസ്കോട് അത് വരുവാൻ ദൈവം
സ്ഥോത്രം നിന്റെ എന്താണ് ആ കുറ്റം ഞാൻ ദേവസഭ വന്നപ്പോ മോദി കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്വാത്രം കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോദിച്ച ആ പഴയ പോലുള്ള ആദ്യ സ്നേഹം കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഹിന്ദോ ആദ്യ സ്നേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പൊ ഇവര് ഇന്നൊരു ഡയലോഗ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് എന്താ ഇത് ആദ്യ സ്നേഹം ആദ്യ സ്നേഹം എന്താ ഈ ആദ്യ സ്നേഹം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാണ് പലരും പറഞ്ഞത് ആദ്യം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ദേവസ്വനിധിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം സ്വാത്രം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം ദൈവ സ്നേഹം അഥവാ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഗാപ്പ ലവ് അഗാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഗാപ്പ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്രിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ നമ്മൾ ത്യാഗം സഹിച്ചുള്ള സ്നേഹം അത് മാത്രമല്ല മൂന്നാമത്തെ സ്നേഹം ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ പ്രവൃത്തി ഇതാണ് ആദ്യ സ്നേഹം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യ സ്നേഹം എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ അത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് യേശു അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നീ ഏതിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക അപ്പം എന്തിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തി ചെയ്യുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുവാനുണ്ടായി ഏഴ് സഭകളിൽ അഞ്ച് സഭയോട് പറയുന്നുണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ അഞ്ചു സഭയോട് പറയുന്നുണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ആദ്യത്തെ സഭയോട് പറയാണ് നീ ഏതിൽ നിന്നാ വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്താ മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഈ പാപം ഏറ്റു പറയുക എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം സ്വാത്രം പാപം ഏറ്റു പറയുന്നവന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പാപം ഏറ്റു ചെയ്യും മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ ഫുൾസ്റ്റോ പെട്ടിട്ട് മനം തിരിഞ്ഞ വീണ്ടും ആ പ്രവൃത്തിയെ ചെയ്യാതിരിക്കുക അതാണ് മാനസാന്തരം ഇവിടെ മാനസാന്തരം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തിനായിരുന്നു നീ ഏതിൽ നിന്നും വീണിരിക്കുന്നു ഏതിൽ നിന്നാ വീണിരിക്കുന്നത് അവിടെ അതിന്റെ മേളുന്ന ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു കുറവുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് വിട്ടുകളിക്കുന്നത് അതാണ് നീ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടത് സ്വാത്രം അതിന് നമുക്ക് ഇനി അതിന് താഴോട്ട് വായിക്കാം നിന്റെ മാനസാന്ത അല്ല ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഓർത്ത ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാ വീണ് പോയേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി എന്തോ ആദ്യ സ്നേഹം നമ്മൾ ഇനി ഓടക്കാൻ പോവാം നീ ഏതിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്താണ് ഇവർ ആദ്യം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്താണ് ഇവർ ആദ്യം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി നമുക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം രണ്ടാമത്തെ പ്രവൃത്തി നിന്റെ പ്രവൃത്തി അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി അല്ലെ അതല്ലോ അതെ ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി എന്തായിരുന്നു നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും പ്രയത്നവും സഹിഷ്ണുതയും കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചു സഹിച്ചു കൂടാത്തതും അപ്പോസ്തോരന്മാരല്ലാതെ തങ്ങൾ അപ്പോസ്തോരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവരെ നീ പരീക്ഷിച്ച കള്ളന്മാർ എന്ന് കണ്ടതും കണ്ടതും ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി അപ്പൊ നീ മനം തിരിഞ്ഞ് എന്താ ചെയ്യണം അപ്പൊ അന്നേരം അവൻ നീ എവിടെ വരും ആദ്യ ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് അപ്പൊ ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് സഭ ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കള്ളന്മാരൊക്കെ എടുത്ത് അതിന് അത് കളയാനിരിക്കാൻ ഒരു വാക്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെച്ചിനോടുകൂടി കഷ്ടം വന്ന് രാത്രി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കള വിറച്ചത് കൊണ്ട് ആ കളയും കൂടെ എഴുതി എടുത്ത് കളയണ്ട അത് പറയും ആ കള നല്ല നല്ലവിടെ പോകുന്ന പറഞ്ഞ കള വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക പഴന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് എസ് ഒസിലെ സഭ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു എഫ് എസ് ഒസിലെ സഭ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അവന്മാരെ കള്ളന്മാരെ എടുത്ത് എടുത്തു നേരത്തെ എടുത്ത് കൂടെ കളഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലയോ ആദ്യം ഈ കള്ളം വിറച്ച ദുഷ്ടൻ വിറച്ച ഈ കള എന്ത് ചെയ്തായിരുന്നു കറച്ച് കളഞ്ഞായിരുന്നു അന്നേരം നല്ലതൊന്നും പോയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ തന്നെ വീണ്ടും ഈ കള പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കളയൂടെ വളരുവാൻ ആരനുവദിച്ചു സഭ അനുവദിച്ചുടനെ ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ദൂ ആ എന്റെ പാസ്റ്ററിന്
വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ട് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും അതിനെ പറ്റി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സ്ത്രോത്രം വെറുതെ മണ്ണ് കെട്ടിയാലും ചട്ടപ്രകാരം ഉഷ്ടി പിടിക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കിരീടം ലഭിക്കത്തില്ല എന്നാ ബെൽറ്റ് കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് ബെൽറ്റായിട്ട് മാറി കിരീടമല്ല ഇപ്പോഴും കിരീടമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കിരീടം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടണം എന്ത് കണ്ട ചട്ടപ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമപ്രകാരം നിയമപ്രകാരം എന്ന് മാത്രമേ അതിനകത്ത് മാത്രം വിശ്വസ്തതയുള്ളൂ അതിനടുത്തത് അധ്വാനിച്ച് അധ്വാനിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരൻ ആകുന്നു ആകുന്നു ആദ്യ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടത് മാത്രം കൃഷി ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളത് എന്ത് ചോദിക്കണം അവനെ എന്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവനും ഫലത്തിന് വേണ്ടി അവനെ എന്തിനു വേണ്ടിയൊക്കെ കാത്തിരിക്കണം മഴ മഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള സകല ഈ വിചാരങ്ങൾ ഇതൊന്നും പോകാൻ നശിപ്പിക്കാതെ ഇതിനെല്ലാം പരിപാലിക്കുന്ന ജോലിയായിട്ടുള്ളതാണ് കൃഷിക്കാരനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കൃഷിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ ചൂർക്കാനുള്ള ആളുടെ ജോലിയാണ് അവൻ വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്താൽ അവനെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതും കാലമുണ്ടാകും അപ്പൊ വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്യുന്നവന് മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഫലം കിട്ടത്തുള്ളൂ അവന് മാത്രമേ ജീവ കിരീടം പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കേട്ടത് സ്വാതന്ത്ര്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്നും നമ്മള് ആ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വരാം സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനകത്ത് വായിക്കുന്നത് പത്താമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് നീ സഹിപ്പ അതിന്റെ ഒഴിവത്തെ വാക്യം മരണ പര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ ജീവ കിരീടം നിനക്ക് തരും അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം വന്നു ജീവ കിരീടം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയതാ അത് ആകെ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഇനിയും പറയാം ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവി ഉള്ളവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സഭയോട് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സഭകളോടൊന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒരു സഭയോട് അല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു സഭയോടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്മരണ സർമ്മ സ്മരണയിലെ സഭയുടെ നൂതന എഴുതുക എന്ന് പറയേണ്ട ദൈവദാന പറയാൻ സഭകളോട് പറയുന്നത് അതെന്താ ഇല്ല വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മളോടുകൂടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടത് ശരിയാന്ന് തോന്നുന്നില്ല സ്വാത്രം സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ചെവി ഉള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ചെവി വേണം ചെവി തുറന്നു ചെവി ഉള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്താ പറയുന്നത് ചെവി ഉള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ അവൻ രണ്ടാം മരണത്തിൽ ദോഷം എപ്പോഴാ രണ്ടാമത്തെ മരണം രണ്ടാമത്തെ വരണം ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേര് എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തവരെല്ലാം രണ്ടാമത്തെ വരണത്തിൽ അതിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപതിന്റെ പതിനാല് പേരും മരണത്തെ മാളാമത്തെ തീപ്പൊരികൾ തള്ളിയിട്ടു ഈ തീപ്പൊരിക എത്രയാ രണ്ടാമത്തെ അപ്പൊ തീപ്പൊരിക പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ മരണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള എവിടെ ജയിക്കുന്നവരെ തീപ്പൊരികയിൽ തള്ളി അപ്പൊ നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജാനപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ ജയിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എവിടെ പോകും രണ്ടാമത്തെ മരണം ജയിക്കുന്നവനെ ഇവിടെ വയനാട് പോകണ ആവശ്യം വരത്തില്ല ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് വെളിപ്പാട് പ്രശ്നം കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര സുഖമാണെന്നാ പറയുന്നത് പഴയതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പൊ സുഖം തോന്നുന്നില്ല ഇന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു 
ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ സഭയിൽ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും സഭയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചോണം ഗോത്രം സർഗമോ സഭയുടെ ദൂതനെ എഴുതുക ഇതാർക്കെ എഴുതുന്നത് സർഗമോ സഭ ഇവിടെ ദൂതനെ അത് പാസം എഴുതുക അവിടുത്തെ പാസം എഴുതാൻ പോകുക പാസം എഴുതുക മൂർച്ച ഏറിയ ഇരുവായത്തുള്ള വാളുള്ളവൻ അവരുടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ മൂർച്ച ഏറിയ വാൾ വചനം ഇരുവായത്തുള്ള വാളുള്ളവൻ സ്ത്രോത്രം അവൻ അവരുടെ ചെയ്ത് നീ എവിടെ പാർക്കുന്നുവെന്നും അവ സാത്താന്റെ സിംഹാസനം ഉള്ളണം എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ദൈവം നീ എവിടെയാ പാർക്കുന്നത് എന്നറിയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ സകല സ്ഥിതി വിശേഷങ്ങളും ഞാൻ അറിയുന്നു നീ ഇരിക്കുന്ന ആവി നിങ്ങളോട് ആവി എന്ന് പറയാൻ നീ എണീക്കുന്നത് എഴുതേക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും പോകുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ നീ അറിയുന്നു നിന്റെ നിന്റെ ആത്മാവിനെ വിട്ട് ഞാൻ എവിടേക്ക് പോയി പോകും സ്വോത്രം സഭയുടെ ദൂതരൾ വരെയാണ് നിന്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് സ്വോത്രം ഞാൻ അറിയുന്നു അത് മാത്രമല്ല നീ നീ എന്റെ നാമം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ നാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാ ബലമുള്ള ഗോപുരം സ്വോത്രം നീ എന്റെ നാമം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സാത്താൻ പാർക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ എന്റെ സാക്ഷിയും വിശ്വസ്തരുമായ അന്തിപാസിനെ കൊന്ന കാലത്ത് പോലും നീ എങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല ഇത് വളരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് അല്ലെ വളരെയേറെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് എന്ത് നല്ല കാര്യങ്ങളാ പറയുന്നത് ദൈവം പറയുന്നത് നീ ഞാൻ ഇവിടെ പാർക്കുന്ന ഇത്രയും കഷ്ടം ഇതുപോലുള്ള പൈശാചിക പോരാട്ടം വളർത്തുള്ള ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്നുള്ളവരും ദൈവം അറിയുന്ന ദൈവം നേരിട്ട് സംസാരിച്ച വിഷയം അല്ലെ ദൈവം നേരിട്ട് സംസാരിച്ച അത് മാത്രമല്ല ദൈവം നേരിട്ട് പറയുന്നത് നീ എന്റെ ബലം നീ എന്റെ ബലമുള്ള ഗോപുരമായിരിക്കുന്ന എന്റെ നാമം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു സ്വോത്രം വളരെ ബലം വളരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് സ്വോത്രം അതിന് ഏഴും വേണ്ടി പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സാത്താൻ പാർക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ എന്റെ സാക്ഷിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാസിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ എന്റെ സാക്ഷിയും വിശ്വസ്തനുമായിരുന്നു അന്തിപാസിന്റെ കൊന്ന കാലത്ത് പോലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ വിശ്വാസം നിഷേധിക്കാതെ മുറുക പിടിച്ച ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളാണ് ഈ ജനം അതിന് ദൈവത്തിന് ധൈര്യത്തോടെ പറയുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ദൈവം പറഞ്ഞ സഭയോട് പിന്നെ പറയുന്നത് എങ്കിലും നിന്നെ കുറിച്ച് കുറഞ്ഞൊരു കുറ്റം പറയുവാറുണ്ട് എന്ത് പറയാനുണ്ട് അവ ചെറിയ കുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും ആര് കണ്ടുപിടിച്ചതിനെ പറ്റി പറയും ദൈവം അതിനെ പറ്റി കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമോ പറയും എന്താ ചെറിയ കുറ്റം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വിഗ്രഹാർപ്പിത തിന്നേണ്ടതിന് ദുർനട പാതരിക്കേണ്ടതിനും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇടർച്ച വെപ്പാൻ ബലിയാമിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ബലിയാമിന്റെ ഉപദേശം പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ അവിടെ നിനക്കുണ്ട് ഇതേത് കൂട്ടരാ ഇതേത് കൂട്ടരാ ബലിയാമിന്റെ ഉപദേശം കൈക്കണ്ട എന്താ പറഞ്ഞു ബലിയാമിന്റെ ഉപദേശം സ്ത്രീകളുമായി പരസംഗം തുടങ്ങി അവർ ജനത്തിന് ജനത്തെ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെ ബലികൾക്ക് വിളിക്കുകയും ജനം ഭക്ഷിച്ചവരുടെ ദേവന്മാരെ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ ബാൽപയോരിനോട് ചേർന്നു യഹോവയുടെ കോപ ഇസ്രായേലിന്റെ നേരെ ജോലിച്ചു യഹോവ മോശയോടെ ജനത്തിന്റെ തലവന്മാരെ ഒക്കെയും കൂട്ടി യഹോവയുടെ ഉഗ്രവകം ഇസ്രായേലിനെ വിട്ടുമാറേണ്ടതിനെ അവർ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ പരസ്യമായി തൂക്കിക്കളകായി നിലർത്തിച്ചു മോശ ഇസ്രായേൽ ന്യായാധിപന്മാരോടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ താതാന്റെ ആളുകളിൽ ബാൽപയോരിനോട് ചേർന്നവരെ കൊല്ലുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ മോശയും സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ബാധത്തിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സർവസഭയും കാണുക ഒരു ഇസ്രായേലിയ തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഒരു മിഥ്യാന്യ സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്നു അകരോൻ പുരോഹിതന്റെ മകനായ എലയാസാരിന്റെ മകൻ കിനേഹാസ് അത് കണ്ടപ്പോൾ സഭയുടെ മധ്യ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കയ്യിൽ ഒരു ഗുന്തമെടുത്തു ആ ഇസ്രായേലിന്റെ പിന്നാലെ അന്തപുരത്തിലേക്ക് ചെന്ന ഇരുവരെയും ആ ഇസ്രായേലിയനെയും ആ സ്ത്രീയെയും തന്നെ അവളുടെ ഉദരം തുളയും വണ്ണം കുത്തി അപ്പോൾ ബാധ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിട്ടുമാറി ബാധ കൊണ്ട് മരിച്ചു പോയ ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ ബാധ കൊണ്ട് മരിച്ചു പോയവർ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ അറിയാണ് അന്ന് എത്ര പേരാ മരിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ 
ഇരുപത്തി നാലായിരം പേര് ആരുടെ ഉപദേശമായിരുന്നു അറിയാമോ അത് ബലിയാമിന്റെ ഉപദേശമായിരുന്നു ബലിയാമ പാല ബേറാക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഈ നീ എന്നെ ശവിക്കാൻ വിളിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവനെ ശവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചവനെ എനിക്ക് ശവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നിന്റെ നിനക്ക് വേറൊരു പരിപാടി പറഞ്ഞു തരാം നിനക്ക് എനിക്ക് പണമാ ഏതായാലും വേണ്ടത് ഞാനൊരു ആലോചന പറഞ്ഞു തരാം ഏഴ് സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ആരാധനയൊക്കെ കഴിച്ച് ദഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ആരാധിച്ചപ്പോൾ ക്ഷമിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴൊക്കെയും അനുഗ്രഹം പ്രസ്താവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലാക്കും അവനോട് അസംതൃപ്തി തോന്നി ഒഴിവിൽ ബാലാ ബാലാക്കിനെ കൂടി വിളിച്ചു വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പുതിയൊരു പരിപാടി പറഞ്ഞു തരും അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് പരസംഗം ചെയ്യുവാനും അവരുടെ ബലികളിൽ പോയി ബലി ബലി ബലിയാർപ്പിതം തിന്നാനും വിഗ്രഹാർപ്പിതം തിന്നാനും ഇവരെ നീ ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജനമാണ് ഇവരെ തെറ്റിക്കുവാൻ ഒറ്റ മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ ഇവരുടെ മേൽ ശാപം വിളി വിളിക്കാൻ വിളിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഇവർ തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യണം തെറ്റിലേക്ക് പോകണം സ്വത്രം ഇന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ സഭയ്ക്കകത്ത് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടോ സ്വത്രം ആവർത്തന പുസ്തകം ഈ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ നാലിലുണ്ട് യോശുബായ ഇരുപത്തി നാലിന്റെ ഒൻപതിലുണ്ട് മീകാ ആറിന്റെ അഞ്ചിലുണ്ട് രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു അവിടെ അതുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് മുന്നോട്ട് നീക്കാം സ്വാഗതം രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ച് ഇവിടെ ഈ ബലിയാമിന്റെ വഴിയിൽ നടന്ന എവിടെയാണെന്ന് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും എന്നും വരാതെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു റെവലേഷൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലാണ് ബലിയാമം കാണിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ദുർനടപ്പ് ആചരിക്കേണ്ടതിന് വിഗ്രഹാർപ്പിതം തിന്നേണ്ടതിനും ബാലാക്കിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ബലിയാമ നിന്റെ ഉപദേശം പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർ നിനക്കുണ്ട് ഇന്ന് അവരുണ്ടെങ്കിലോ എന്നിട്ട് പറയുന്നതാണ് ദൈവം എന്നിട്ട് അവൻ അതിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വെളിപ്പാട് പ്രസവം രണ്ടാം അധ്യാപന പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവണ്ണം നിക്കുന്നവരുടെ ഉപദേശം കൈകൊള്ളുന്നവർ നിനക്കുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുമേനി ഉപദേശം ോഹങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കൈക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇപ്പം പത്രോസിന്റെ മുന്നിലെ വന്നിട്ട് കൊർമല്യോസ് വന്ന് വീട് കഴിക്കണ്ട കൊർമല്യോസ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദര ഞാൻ നീയും ഒരുപോലെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഒന്നുമില്ല ലോഹനാര പോസ്റ്റോ ദൂതന്റെ മുന്നെ വീണ പറഞ്ഞു എന്നെ അല്ല നമസ്കരിക്കണം ആരെ നമസ്കരിക്കണം യേശു ക്രിസ്മിനെ നമസ്കരിക്കണം എന്നെ അല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ന് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഈ വ്യത്യാസം സ്ഥാനമാന വ്യത്യാസങ്ങൾ നിക്ലോബിയരുടെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നവർ നിലക്കുണ്ട് ഇന്ന് സ്ഥാനം കൊടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് ആകയാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പുസ്തകപ്പെട്ടിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ദൈവത്തിനെ നോക്കാൻ തിരിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് എനിക്ക് മുഖപക്ഷമില്ലാത്തവരാ അവിടെ നീ മുഖപക്ഷം കാണിക്കാൻ പാടില്ല അയാൾ മാനസാന്തരപ്പെടുക അല്ലാഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേഗത്തിൽ വന്നു എന്റെ വായിലെ വാളുകൊണ്ട് അവരോട് പോരാടുന്നു എന്റെ വായിലെ വാളെന്തോ കാരണം അവർക്ക് വചനം പറയാം വചനം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന എന്തോ വചനം കൊണ്ട് സംസാരിക്കും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പറയുന്നത് പോരാടും ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെറിയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ ഇവിടെ ആരോട് പറയുന്നത് സഭകളോട് പറയുന്നത് സ്വത്തു അപ്പൊ സഭയോടല്ല സഭകളോടും അന്നുള്ള സഭയോട് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴുള്ള സഭയോട് നമ്മളാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്വത്രം സഭകളോട് പറയുന്നത് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ജയിക്കുന്നവരെ എന്തിനും ജയിക്കുന്നവരെ ഈ ഉപദേശം കൈക്കൊണ്ടവരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവര് 